，起赞个，起订阅，起刷介绍和你收尾朋友哦。寻找一个大秘宝。大家好，我是美食帅芊芊。为什么开场要这样子呢？因为我现在人正在台南。我们今天呢，要来开箱一个我很兴奋的东西——总统就职的国宴。我跟你讲，这次开箱期待度大概有两千，你知道为什么？因为这次是首度移师到台南，因为以往都是在台北办，也刚好是台南建县四百年，也刚好大家想到台南就有很多美食，那我们就一起来看看究竟这一次的国宴餐点有哪些吧。一瞬间我们就进到里面了，而且我今天的开箱呢，跟以前的开箱是完全不一样的。你知道国宴会有很多国外的嘉宾，我今天是比照嘉宾的，你知道。嘉宾的 label， 然后这一次呢，它的主题是好料大元，有料台湾，然后总共会有八道主菜，然后等一下会依序来跟大家介绍。然后我们旁边等一下呢，会有一个声音，其实应该要请他入境，就是我们的例子呢，是我们这一次的那个其中一位顾问，但这一位顾问不得了。好，那我可以上菜了。口感好神奇哦，脆脆的。我刚刚就先吃了几个嘛，你知道哪个味道特别明显吗？东泉辣椒酱。<笑>而且我觉得它的酱料搭配很棒，是因为它的酱料你在吃的时候，每一个蔬果它它还是有保有它食材本身的鲜甜味。其实也可以把所有的酱混一混再吃，这样也可以吗？对，这样子我比较喜欢沙爹酱，黄色那个我也蛮喜欢的。它酱。鸡酱嘛，客家。不过我觉得它中间的味道都是那种温和提味的，然后冬泉辣椒酱就它反而对我来说是比较强烈一点点的味道。五个族群的五种小吃，据说赖清德总统，因为他指定的菜色不多，其中一个就是万里老家的，是这个吗？对，它完全是一个老板自创的料理。入口的时候，它外脆内绵密，其实越咬会蛮香的、欸，哎，很酥脆。里面其实还有芋头花，嗯，啊，地瓜，偶尔喊鸡，又有象征台湾的意义。嗯，好香哦，这个，它那个绍兴的那个味道超浓超香，然后它那个肉它是带有一点口感在里面的。我觉得这很棒，是因为很多外国人其实他不能太能吃辣，他那种有点甜辣酱的感觉，我觉得刚刚好，代表客家的爱板，其实就是超阿贵、啊。哇，它闻起来真的就是超阿贵、欸，嗯 ，Q 带有点黏，然后它是软 Q 的那一种，所以它不会到非常，就是你咬的时候会很累。哎，它里面的那个腌菜，我觉得刚刚好、欸，哎，很香、欸，哎，吉拿富。我就喜欢它那个叶子跟它的米的香味，而且你知道在吃整颗的时候呢，它里面就是一块肉在那，然后那个米跟叶子的味道跟肉合在一起就，就哇，我很喜欢这个。那我们一方面呢去表现外省族群的影响，但另一方面呢又表现在地化的风味。欸、我觉得这道很香哎、欸，想象里面会觉得它口味比较重，比较咸一点点。可是它是那种咸香，然后尾韵还带有点那种甘甜甘甜的味道。嗯，它这鹅肉很好吃，因为它这个皮啊，咬起来 Q 度很刚好，油脂感配合那个酱料本身搭得刚刚好，你就不会觉得就是纯鹅肉那个肥油的味道很重。其实你在单吃的那个细节上，它每一个都用得很好，因为你看像这个花生，它就非常的松软甜，就看起来很平凡，但它吃起来其实细节满满。<笑>我刚回过头，我也是蛇哎、欸。因为刚刚是冷盘、冷盘、冷盘嘛，我们现在突然来一个热的那种感觉，就是你知道一个阿妈在你后面环抱住你的感觉，温暖香，而且它清，但是它味道是浓郁的，但又不会到过重。哎，它里面有这个，这个呢叫做猪鸡。外面哦是客家的福菜，里面包了鸡丁跟皮鳍。你知道它外面用菜啊，很棒的点是你咬下去之后，里面那个肉跟它包裹的那些的那种鲜味合在一起，你就哇。
我没有在给你夸张，你一定想要竹笋有什么？好惊讶，没有，这竹笋一咬下，那个汁就哇，本身的那个鲜甜味直接炸开，而且咬下去口感也很好哎、欸，而且我觉得这汤也很棒、欸，因为这汤。看起来清，然后没有到非常的浓厚那种酱色很重，可是它喝起来的浓郁度跟香度其实很刚好，很够。这个顺序实在是太好了。哇、wow, ，这个鱼叫做黄鳍鲷，它是在生态养殖里面担任清理鱼温啊，然后排除一些海藻啊等等的工作。不愧是工作鱼，它不是那种嫩的鱼，它是口感比较有在运动的啦，但它口感是比较扎实一点，可是又不会让你觉得是干的那一种。然后配上赤松姜刚刚好，哎，是不是也有点花椒的感觉？嗯，胡椒加花椒叠在一起的感觉。这道这道我很喜欢，因为它你知道它在吃的时候，它你入口非常的强烈，可是它尾韵是慢慢的就收掉了，你不会觉得你的口腔里面有一股很沉重的那种感觉。哇，这个酱。然后拿面包来沾哦。目前跟菜包鸡是我的并列的第一名，这道好好吃。哇，它叫做老菜迷心，老菜老老。<笑>这上面有梅子，有脆梅，然后也有这个芒果青，就有初夏酸酸甜甜的感觉。哇，这个肉超好切的，一下去它就整个松掉了。我觉得它这个配情人果跟脆梅很搭，因为我刚刚在吃的时候，我觉得这个的味道算是比较偏重一点点，然后比较直一点点，所以你再多了一个酸味出来的时候，就会有一种解腻的效果。应该看得出，我非常的喜欢情人果跟脆梅跟这个肉的搭配，默默的那个上面已经被我配光了。好，谢谢。总统就职那一天的国宴呢，它其实是你吃完夏日饭之后呢，它才会上那个珍珠奶茶。但是呢，我就是强烈的希望饭店给我一起上。赖清德总统说一定要这样子的搭配，其实让我们很困扰，你知道吗？<笑>因为。哦、oh, ，等一下，我最喜欢听这种抱怨了。来，有有什么困扰？来来，<笑>我们菜单都开好了，他才要说要吃虾仁饭。但是完全可以理解，因为毕竟我们赖清德总统的政治发迹是在台南嘛。想到台南，我也想到其中一个小吃就是虾仁饭。我先跟大家说，其实我从以前到现在吃没有吃过正统的虾仁饭。我第一次吃的虾仁饭是我自己本人做的，但我自己做的我觉得非常的好吃，欸、很鲜呢、欸。哎、欸，它这个米饭呢、啊、是有用高汤下去煮过的，所以它的米饭的香气其实。也非常的十足，而且它是简单的调味，所以你吃到那种高汤的鲜味跟那个火烧虾本身是那种 Q 弹。哎呦，我的下一村工作就在这了。哎、欸，但是我必须要说，那米饭煮的还是比我好吃，因为我那时候用高汤煮的时候呢，米饭就有点偏软烂，但它这个煮啊，它吃起来其实不会暖暖的，它是其实还蛮扎实跟粒粒分明的。我跟你讲，台湾小吃就是你不管吃任何东西，手上拿着一杯真奶喝在一起，永远就是刚刚好。我觉得甜度对我来说刚好，因为我本身其实也是喝全糖的人。<笑>现在是就职典礼了吗？我们在吃着吃着的时候呢，我们饭店就放起了音乐。哎、欸，怎么这样子？干唱了。知道我好像可以来个十人份的那一种哎。最后这个甜点，全部都是得奖跟在地的食材。很好吃哎、欸，这个里面藏着今年的世界冠军果酱啊，梅开四度，土芒果这种类型的，它的酸度其实就蛮高。然后因为我本身其实是不太喜欢吃酸的人，所以我那时候听到它里面有土芒果的时候，其实我有点紧张。就它外面因为配了白巧克力，而且它白巧克力不知道是不是因为里面有加那个咖喱叶的关系，所以它吃起来其实没有那种白巧克力会有那种很腻的那种感觉。哎、欸，我买和哥。<笑>因为我发现它的冰啊，中间那个有点冰沙感，可是它又没有那种很颗粒感，它是一咬就松掉的那种。哇，这你知道这一插起来就是看得出来，它莲雾本身是非常的大颗、很瘦长的那一种，很多汁。那咬下去的时候，有有那种海绵的那种感觉。我觉得你这个顺序蛮好，就是你先吃掉冰棒，再吃水果，水果就有一种清爽、清味蕾的感觉。这个就是嘉义的极光哈密瓜，哎、欸，这个它咬下去跟我想中的哈密瓜不一样哎、欸，因为它咬下去的时候，它那个汁多到一个不行哎、欸，好吃。大家这个巧克力不要小看它，它这个是有得奖的哟。我好奇你的评语
，我肩膀突然又紧了一下，你不要这样对我。<笑>欸、可是它麻油的味道其实没有想象中重哎、欸，你会觉得是芝麻的香气，嗯，不会联想到料理的那种完全凉拌菜。我觉得在吃鱼式的巧克力的时候，会有点像是你在喝那个威士忌，你知道吗？就是在你的口腔喉咙，或者它会有一些不一样的味道，然后你就要去吃多了，然后你去找寻它那各种不一样的形容词。我觉得吃到最后其实会有点意犹未尽，就是你觉得八道好像没有很多，但其实你吃到后面是有点饱的。但饱之余呢，你会又会很想要看后面到底还有什么东西。连我这个实实在在的台湾人吃完，我都觉得这个体验非常的棒。而且其实我看新闻片段，其实波摩沙饭店这一次为了国宴，服务人员啊，还有重新装潢啊，还有一些之前准备，其实非常的多，也非常的繁琐。这一次呢，也非常的感谢我们最强顾问栗子在旁边呢一一做解说。这一次国宴餐准备下来，你有觉得哪一？一个是最紧张、最辛苦的吗？中间很复杂的沟通，因为只有一个月嘛，真的只有一个月，每天都很紧急。哎、啊，有没有谁是最难搞的？来跟我讲一下。<笑>希望这次的开箱大家会喜欢，也记得订阅荔枝的频道哦。谢谢，谢谢，拜拜。<笑>